നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ വികസിപ്പിച്ച വാക്സിന്റെ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം യു എസിൽ ആരംഭിച്ചു യു എസിലെ സിയാറ്റിലാണ് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചാലും ഒരു വർഷം മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ സമയമെടുത്തേ ഈ വാക്സിൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകൂ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മനുഷ്യരിൽ മറ്റു പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകൂ മസാച്യൂസെറ്റ്സിലെ യു എസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അഥവാ എൻ ഐ എച്ച് കേംബ്രിഡ്ജിലെ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയായ മോഡേണയുമായി ചേർന്നാണ് എം ആർ എൻ എ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് പതിനെട്ട് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരിലാണ് വാക്സിൻ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന് ആറാഴ്ച വരെ സമയമെടുക്കും ലോകമെങ്ങും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് യു എസ് കമ്പനിയായ ഗിലീഡ് സയൻസസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റെഡ് ഡെസിവിർ എന്ന മരുന്ന് ഏഷ്യയിൽ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മരുന്ന് ഫലപ്രദമായി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനിയും ഇതിനായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് ലോകത്താകെ മരണം ഏഴായിരമാണ് കടന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ മരിച്ചതായി വാർത്ത ഏജൻസിയായ എ എഫ് പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ചൈനയിലെ മരണസംഖ്യ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായി ഇറ്റലിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പേർ മരിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം പേരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത് പത്ത് പേരിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പൌരന്മാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഓരി വിപണി തിങ്കളാഴ്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ടു യൂറോപ്പിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും രാജ്യങ്ങൾ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയാണ് സ്പെയിനിൽ അനാവശ്യമായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് കനത്ത പിഴ ചുമത്തും ജർമ്മനി അതിർത്തികൾ എല്ലാം തന്നെ അടച്ചു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു എ ഇ വിസ നിരോധനം ഇന്നു മുതൽ നിലവിൽ വരും നയതന്ത്ര വിസ ഒഴികെയുള്ള വിസകൾ നൽകില്ലെന്നാണ് യു എ ഇയുടെ തീരുമാനം അതേസമയം സന്ദർശക ബിസിനസ് വിനോദസഞ്ചാര തൊഴിൽ വിസകൾക്കും വിലക്ക് ബാധകമാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ വിസ ലഭിച്ചവർക്ക് യു എ ഇയിലേക്ക് വരാനാകുമെന്ന് ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യു കെ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ പൌരന്മാർക്ക് ഇളവ് നൽകിയിട്